皆さんこんにちはエルです本日はですねポケモンと島スペイン村のコラボ行っていきたいと思いますイエーイちょっと前に始まってしまったんでちょっと日にちは経ってるんですけど絶対に行きたいと思ってたんで本日は旦那さんと一緒に行きたいと思います一泊してあの2日間連続で楽しもうと思っててその理由がチケットの価格なんですけど、まあ、スペイン村のワンデーパスが大体まあ5000円とか6000円ぐらいで2デイになると8000円いかないぐらいやったような気がするんですけど、まあ、スペイン村に着いてるホテルがあってそのホテルに泊まったら2デイが4000円しなかったんですよ高くすすぎませんこ,れはこの価格はオフィシャルホテルでは適用されないのでご注意ください2日連続で行けたらまあ嬉しいし写真もいっぱい撮れるかなと思って2日間連続楽しもうと思います私たちが行ってる日が5時までなんですよ17時までで閉まっちゃうのでもっと夜暗くなってからも楽しみたいよっていう方はここにスケジュール出しておくのでこの期間に行くことをおすすめします今日朝ルチかましまして寝坊を<笑>時間ぐらいしか楽しめないんですけどやれることをいっぱいやっていこうと思うんで動画回したいと思います今日と明日はこの子に一緒に動画に出てもらおうと思いますよろしくお願いしますホテルとパルケスパーニャは連絡通路でつながっているので近道していくことができます前から入りたい人は遠回りしてくださいはい楽しそうですねホテルをチェックインした時に 2D のパスポートをもらえるんでそれ持って入場しますかわいい記者パルケスパーニャ到着ちょっとあの5時まであと何分よ1時間15分あと1時間15分弾丸楽しんできますまあ明日もあるからなもともとこれくらい探しをする予定はなかったんで2日間写真メインの旅行になりますこちらのサンドイッチとかは時間帯によっては売り切れてしまうこともあるみたいなんでお目当ての方はお早めにどうぞパエリアのお店はもうオーダーストップしちゃってたんでサンドイッチはまだね販売してたんで食べてみようと思いますあとクワスのドリンクも注文しました暑すぎるほんまに暑いんでみんなの熱中症対策ほんまにしっかりしてきてくださいちょっと前にポケドコのロケしてるアバレルくんに遭遇できたんですけど子供とかとも写真撮ってあげてて優しかったです皆さんもう4時半なんですけどあのね夜ご飯買ってないんで夜ご飯買って今日はもうホテルに帰らないといけないんで帰るあえスパイシーアボカドバーガーめっちゃ美味しそうあ45分までやでもうここでいいんちゃうハンバーガー買ってホテルに戻るただいま4時50分もう明日もまくれでねあそこにちょっと見えてんのはシャリタツ今日はおとなしく帰りますこれは絶対取っときたかった
一番怖いジェットコースターらしいんでぜひ絶叫が好きな方は乗ってください私は絶叫なんて乗れたもんじゃないので無理ですが5時に閉園しちゃってホテルに戻ってきたんですけどちょっと休憩もしてさっきテイクアウトしたハンバーガーも食べたんでホテル散策に行きますゲームセンター来たんですけどなんか懐かしい感じがするちょこっとポケモンのおもちゃとかも景品でありました今やってるからかもしれないんですけどあとホテルに着いてる売店にはポケモン売ってませんでしたちょっと中庭とかもあるから出てみようかなドリンククワスのドリンク頼んだんやけどその時にランダムステッカーがもらえるんですけどそれちょっと開けずに持って帰ってきたんで開けてみたいと思いますなんか何種類かポケモン持って開けてみよう1枚目あじゃんパモ今日パモのめっちゃでっかいぬ、ね、いぐるみ持って歩いてる人いましたかわいいねなんかちょっとさこの周りのなんか柄とかもなんかちょっとパルティエスパーニャっぽくない次じゃんうん、次せーのあえちょっとこれ何気に一番欲しかったやつミニイブえめっちゃ可愛いこれ明日も今日食べれなかったパエリアのミライドンとコライドンのメニューがあってそれ頼みたいと思ってるんでその時でもこれもらえるらしいからまた。開封式やります。今日の収穫、パモパモミニーブでした。おはようございます。二日目。なんですが、これから朝食を食べて。もうなるべく早く行こうと思ってるんで、二日目も楽しみます。ちょっと見つけたあのロトムのところとかもっとしっかり写真撮りたいから行きますなんかちょっと曇り空やねんけど雨降るかな10分ぐらいしか経ってないけどもうかなりの写真スポットで写真撮りました人が少なくて快適すぎるさっ
きさなんか御三家のなんかラウドボーンとか歌ったところあるやんかあれとかマジで人おらへんかってんけどじゃあもっと回っていきますもう目の前にいっぱいポケスポットあるんで行ってきますり終わってなんか雨降りそうやからさ早く撮った方がいいかなと思って写真だけ撮り終わったんで今からご飯食べに行きまーす。おっつ美味しかったですちょっとコース料理風みたいになってて見た目もめちゃめちゃ可愛いんでおすすめですあとこのパエリア頼むとランダムステーカーが2枚もらえるんでこの後開封式をまたしていきます。スマスピー村に来たんで行ってみよう。特に島スペイン村限定のポケモングッズとかはなかったんですけどぬいぐるみとかいっぱい売ってたんでよかったら寄ってみてください。
このハベイル城っていう博物館になってる建物なんですけど中にかなりの数のポケモンが隠れてましたこのドーミラーとかも一見気づかないですよねこのソーブレイズもなかなかの奥まったところにいるんで見逃さないように注意してくださいみんなこれ絶対見逃さんといて<笑>このなんか工芸の部屋みたいなところにあるから鋼やからこういう工具やからかなめっちゃ可愛いこのアトラクションは歩いて進むタイプのやつやったんですけどちょっと迷路みたいになってて、まあ、子供でも行けるやつなんですけどすっごい独特やったんで気になる方はぜひ行ってみてください。このチュレリアっていうお店で売ってるチュロスがもともとすごく美味しいって有名らしくてちょっと気になってたんでこのポケモンのサンデーとあとチュロスを注文して食べてみたんですけどめっちゃ美味しかったですもう一回食べたいあとチュロスを注文してもランダムステッカーもらえたんで最後の1枚はい、ミライドンでしたチュロスも食べてアトラクションもちょっと乗ってお土産も買いまして帰ろうと思いますいなんか写真撮り逃してるところとか絶対あるよなと思うねんけど結構見つけた方やと思うちなみにあのこれくらい探しはやりませんでしたあのー、大変そうやったから<笑>チャンスがあればもう一回行きたいなって思うぐらいクオリティも高くて大満足でした超ゆるゆる Vlog になってしまいましたが今日も最後まで見ていただいてありがとうございましたよかったらチャンネル登録とコメントもお待ちしておりますそれじゃあバイバーイ